আসসালামু আলাইকুম 51 নম্বর প্রশ্ন বেলা 2টা 20 মিনিটে ঘন্টার কাটা এবং মিনিটে কাটার মধ্যবর্তী কোণের মান কত তে এই ধরনের অঙ্কগুলো আমরা একটা শর্ট নিয়মে করি মধ্যবর্তী কোণ ইকুয়াল হচ্ছে 11m 60h 2 এই সূত্র অনুসারে m দ্বারা মিনিট বুঝবো আর h দ্বারা আওয়ার অর্থাৎ হচ্ছে ঘন্টা तो 11 m m एर मान होच्छे मिनिट मिनिट होच्छे 20 minus 16 into a is a is होच्छे आवार घंटा घंटा होच्छे 2 और निचे होच्छे 2 ताली इक्वाल पाबो एगार दुगन बाइश और थत होच्छे 220 minus 60 दुगन 120 निचे होच्छे 2 ताले 220 थेके जो दे 120 minus कोरी पाबो होच्छे 100 भाग 2 100 के दु তাহলে অ্যানসারটা হচ্ছে 50 ডিগ্রি ক নম্বর 52 নম্বর প্রশ্ন একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য 20% বৃদ্ধি এবং প্রস্থ 10% হ্রাস করলে ক্ষেত্রফলের শতকরা কত পরিবর্তন হবে তো এই ধরনের অঙ্ক আমরা শর্ট নিয়মে করব সেটা হলো পরিবর্তনটা হবে একটা সূত্র v1 v2 v1 v2 100 যেটা বৃদ্ধি পাবে সেটা হবে প্লাস আর যেটা হ্রাস পাবে সেটা হবে মাইনাস এখানে 20% বৃদ্ধি পাইছে তাহলে 20টা হবে প্লাস আর 10% হ্রাস পাইছে তাহলে 10টা হবে মাইনাস তাহলে 20% বৃদ্ধি প্রথমটা হচ্ছে v1 দ্বারা প্রথমটা বুঝবো আর v2 দ্বারা দ্বিতীয় শতকরাটা परसेंटটা বুঝবো তাহলে v1 এর মান হচ্ছে 20 যেহেতু এটা বৃদ্ধি পাইছে তাহলে প্লাস হবে 20 दोष जेतु राश पैसे माने को में ये से तले माइनस हो बे वो ही प्लस और वो ही माइनस जो हो बे जब भी माइनस दोष और एक है ना बराबर एक प्लस भी वाने मानो चे बीस गुन भी टू भी टू मान हो चे दोष माने माइनस दोष जेतु राश पैसे माइनस दोष आनी जो चेक शो एक होने टेके कैलकुलेशन कर ले पावो बीस एक्शो तो इटा सुनो इटा सुनो कटा आर इटा सुनो इटा सुनो कटा ताले थकते से दस ते के दो मेंनस दस ते के दो मेंनस अर्थात आठ एक हन मानता जो दी प्लास आशे तार माने इटा हो बिर्दी आर एक हन जो दी मेंनस आर्स तो आठ रेशम ने ताले शेटा हुई तो राश तार माने आठ परसेंट बिर्दी पावे आंसर अच्छे को तिप्पना � P Q शमन X Q R शमन Y एवं R P शमन Z होले Q बित्तर बेश कोतो अच्छा चित्रों टा हम बोले मन P Q R इंटर बित्तो एमोन परस्पर इस परस्पर शोर से ते इटा दुर्बो P इटा होच्छे Q एवं इटा होच्छे R ते इगलो जो करे दिवो एवं हमारे की दिया से P Q शमन X এই যে পিকিউটা হচ্ছে x আর কিউআর হচ্ছে y কিউআরটা হচ্ছে y আর আরপি হচ্ছে z আরপিটা হচ্ছে z এ বিন্দুটা ধরব হচ্ছে a এ বিন্দুটা ধরি b আর এ বিন্দুটা ধরি c তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এই পিকিউ প্লাস কিউআর পিকিউ প্লাস কিউআর সমান হচ্ছে पी क्यूर मान होच्छे x प्लस क्यूआर क्यूआर मान होच्छे y बा पी क्यूर शुमान हमारा दूसरा अंक शुरू होच्छी पी क्यूर शुमान होच्छे पी ए प्लस क्यू ए ये दूसरा मिले होच्छे पी क्यू पी ए प्लस क्यू ए प्लस क्यूआर क्यूआर होच्छे क्यू बी प्लस बी आर क्यू बी प्लस बी आर इक्वल होच्छे x प्लस y। अमादर बेर करते होंगे क्यू बित्तर बेश। ये बित्तर जासे इटर बेश। बेश टा होच्छे ऐतरुक बेर करते होंगे। तार माने ये इखने ए क्यू जासे ए क्यू एर डबल। अर्थात ए क्यू जे एक ए बेश जातो टुक, ए बाश वातो टुक। तार माने इटे आर इटे जो दी बेर कुडी ताले अमरा बेश टा पावो। अर्थात तब मैं अमरा मान बेर करूँ वो ए टू क्यू ए क्यू ए प्लस क्यू बी 
তাহলে বা এখানে পি এ আর পি সি একই কারণ এটাও ব্যাসার্ধ এটাও ব্যাসার্ধ মানে পি কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ পি এ আর পি সি কী হবে সমান হবে তাহলে পি এর জায়গায় আমরা লিখবো পি সি প্লাস আর এটুক এর মান আমরা লিখে দিই এম মানে যেহেতু এটা মান বের করব এটা ধরে নিলাম এম প্লাস বি আর এখানে বি আর বলতে বি আর যতটুক আর সি আর অতটুক তাহলে এখানে হবে সি আর ইকাল হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে আমরা এমটাকে এ পাশে লিখবো আর পি সি প্লাস সি ওয়ার পি সি আর সি আর পি সি প্লাস সি আর সমান কি এই যে পি সি প্লাস সি আর এটুক সমান হচ্ছে পি আর তাহলে পি আর ইকুয়াল হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই বা এম ইকুয়াল হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই আর পি আর প্লাস আছে এই পাশে মাইনাস হবে তাহলে পি আরের মানে হচ্ছে জেট তাহলে এম এর মান পেলাম আমরা এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেট এমটা কী ছিল এম ছিল কিউ এ প্লাস কিউ বি কিউ এ প্লাস কিউ বি এবং এটাই হচ্ছে কি বেশ মানে কিউ বৃত্ত বিশিষ্ট বৃত্তের বেশ মানে এই দুইটা মিলে হচ্ছে এটুকু তাহলে আমরা অ্যান্সার পেলাম কিউ এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস জেট অর্থাৎ অ্যান্সার হচ্ছে খ চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্ন এক ব্যক্তি রিক্সা ভাড়া প্রদানের জন্য তার ছেলেকে পঞ্চাশ টাকা ও বিশ টাকার নোট হিসাবে মোট পাঁচশো দশ টাকা প্রদান করল কত প্রকারে নোট প্রদান করা যাবে এখানে শুধুমাত্র পঞ্চাশ টাকা এবং বিশ টাকার নোট দিছে পঞ্চাশ টাকার যদি একটা নোট দেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে থাকবে চারশো ষাট টাকা যেটা বিশ টাকা দিয়ে পূরণ করা যাবে আর পঞ্চাশ টাকার যদি তিনটা নোট দেয় তাহলে হবে একশো পঞ্চাশ টাকা আর এদিকে থাকবে হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা যে এই তিনশো ষাট টাকা বিশ টাকার নোট দিয়ে পুরা করা যাবে আর পঞ্চাশ টাকা যদি পাঁচটা নোট দেয় তাহলে হবে দুশো পঞ্চাশ টাকা এদিকে থাকবে হচ্ছে দুশো ষাট টাকা যেটা বিশ টাকা দিয়ে দুশো ষাট টাকা পূরণ করা যাবে আর পঞ্চাশ টাকার হচ্ছে যদি ষাটটা নোট দেয় তাহলে হবে তিনশো পঞ্চাশ টাকা এদিকে থাকবে হচ্ছে একশো ষাট টাকা যেটা বিশ টাকা দিয়ে পূরণ করা যাবে আবার পঞ্চাশ টাকার যদি নয়টা নোট দেয় তাহলে হবে চারশো পঞ্চাশ টাকা থাকবে হচ্ছে ষাট টাকা যেটা বিশ টাকা দিয়ে পূরণ করা যাবে তিনটা বিশ টাকা দিলে তিনটা বিশ টাকার নোটে হচ্ছে ষাট টাকা আর আটটা বিশ টাকার নোটে হচ্ছে একশো ষাট টাকা তেরোটা বিশ টাকার নোটে হচ্ছে দুশো ষাট টাকা আর আঠারোটা বিশ টাকার নোটে হচ্ছে তিনশো ষাট টাকা আর তেইশটা বিশ টাকার নোটে হচ্ছে চারশো ষাট টাকা অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচ প্রকারে নোট প্রদান করা যাবে তাহলে অ্যান্সার হলো গ পঞ্চান্ন নম্বর প্রশ্ন ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্তের অন্তস্থ একটি সমূহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবে বৃত্তের বৃত্তের অন্তস্থ সমূহ ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য হবে ব্যাসার্ধ ইন্টু রুট থ্রি অর্থাৎ ব্যাসার্ধ হচ্ছে সিক্স ইন্টু রুট থ্রি ব্যাসার্ধর সাথে যদি রুট থ্রি গুণ করা হয় তাহলে বাহুর দৈর্ঘ্যটা পাওয়া যাবে বাহু আর আমরা জানি সমাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র হলো রুট থ্রি বাই ফোর বাহুর দৈর্ঘ্য স্কোয়ার বা হচ্ছে সিক্স রুট থ্রি তার উপর স্কোয়ার তাহলে হচ্ছে রুট থ্রি বাই ফোর ছয়ের উপর স্কোয়ার দিলে ছয় ছয় ছত্রিশ আর রুট স্কোয়ার ক্যান্সেল তাহলে থাকবে তিন চার দ্বারা ছত্রিশ কাক করে চার নয় ছত্রিশ তাহলে হচ্ছে তিন নং সাতাইশ অর্থাৎ টোয়েন্টি সেভেন রুট থ্রি তাহলে অ্যান্সার হলো খ ছাপ্পান্ন নম্বর প্রশ্ন দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্ক থেকে পাঁচ বড় সংখ্যাটি থেকে অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির পাঁচ গুণ বিয়োগ করলে অঙ্কদ্বয় স্থান বিনিময় করে সংখ্যাটি কত তো বলা আছে দুই অঙ্ক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার দশক স্থানীয় অঙ্ক একক স্থানীয় অঙ্ক থেকে পাঁচ বড় দশক স্থানীয় অঙ্ক এটা একক স্থান অঙ্কের চেয়ে পাঁচ বড় কিন্তু এখানে পাঁচ বড় না বরঞ্চ পাঁচ ছোট তাহলে এটা হবে না এখানেও এই সংখ্যাটা ছোট অর্থাৎ এটা একক এটা দশক দশক স্থানের অঙ্ক হবে বড় তাহলে এটাও হবে না এখানে দশক স্থানের অঙ্কটা বড় তার মানে এক থেকে ছয় অর্থাৎ হচ্ছে পাঁচ বড় তাহলে এটা হতে পারে এবং এটাও দেখা যাচ্ছে যে দুই থেকে সাত পাঁচ বড় তো এটাও হতে পারে দুইটা যে কোনো একটা হবে কিন্তু দ্বিতীয় কন্ডিশনটা বলা আছে সংখ্যাটি থেকে অঙ্কদের সমষ্টির পাঁচ গুণ বিয়োগ সংখ্যাটি মানে একষট্টি এটা থেকে অঙ্কদের সমষ্টির পাঁচ গুণ বিয়োগ অঙ্কদের সমষ্টি হচ্ছে ছয়ের একে হচ্ছে সাত তো সাতের পাঁচ গুণ হবে পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ বিয়োগ করব বিয়োগ করলে এগারো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে হচ্ছে ছয় হাতে বাকি এক চার ছয় থেকে চার বিয়োগ করলে দুই ছাব্বিশ 
স্থান বিনিময় করবে অর্থাৎ একটা এখানে চলে আসবে ছয়টা এখানে যাবে অর্থাৎ ষোলো হওয়ার কথা কিন্তু এখানে হচ্ছে ছাব্বিশ তার মানে এটা হবে না কিন্তু এটা যদি করি যে কি বলছে সংখ্যাটি থেকে অঙ্কদের সমষ্টির পাঁচ গুণ বিয়োগ অঙ্কদের হচ্ছে পাঁচ সাত আর দুই সাত আর দুই যোগ সমষ্টি হচ্ছে নয় নয়ের পাঁচ গুণ হচ্ছে পাঁচ নয় অঙ্ক পঁয়তাল্লিশ তো যদি বিয়োগ করি তাহলে বারো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে সাত হাতে বাকি এক এগারো চার পাঁচ সাত থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে দুই তো এখানে অঙ্কদের স্থান বিনিময় করছে অর্থাৎ দুইটা একক স্থানে অঙ্কটা চলে আসছে দশক স্থানে অঙ্কের এখানে আর দশক স্থানে অঙ্ক অর্থাৎ সাতটা চলে আসছে একক স্থানে অঙ্কের ঘরে তার মানে এটাই সঠিক আনসার বাহাত্তর সাতান্ন নম্বর প্রশ্ন এক ব্যক্তি স্রোতের প্রতিকূলে দাঁড়বে নব্বই মিনিটে তিন কিলোমিটার যায় নদীতে স্রোতের বেগ ঘন্টায় দুই কিলোমিটার হলে স্রোতের অনুকূলে ফিরে আসতে ওই ব্যক্তির কত সময় লাগবে তাহলে স্রোতের প্রতিকূলে প্রতিকূলে নব্বই মিনিটে অতিক্রম করে হচ্ছে তিন কিলোমিটার অতএব এক মিনিটে অতিক্রম করে উপরে হচ্ছে তিন নিচে নব্বই অতএব কত মিনিটে এক ঘন্টায় বের করব এক ঘন্টায় অর্থ হচ্ছে ষাট মিনিটে তাহলে তিন গুণন হচ্ছে ষাট নিচে হচ্ছে নব্বই শূন্য শূন্য কাটা তিন দ্বারা নয় কাটা করে তিন আর তিন গুণে ছয় অর্থাৎ হচ্ছে দুই কিলোমিটার ষাট মিনিটে দুই কিলোমিটার অতিক্রম করে এখন স্রোতের প্রতিকূলে যেহেতু প্রতিকূলে হচ্ছে প্রতিকূলে যেহেতু তাহলে ওই ব্যক্তির বেগ থেকে স্রোতের বেগ মাইনাস হবে অর্থাৎ ব্যক্তির বেগ যদি আমরা এক্স ধরি এক্স থেকে মাইনাস হবে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ হচ্ছে আমরা ওয়াই ধরবো বিয়োগ করলে হচ্ছে স্রোতের প্রতিকূলে বেগ পাবো প্রতিকূলে বেগ হচ্ছে দুই কিলোমিটার তাহলে ওই ব্যক্তির বেগ যদি বের করি তাহলে এক্স ইকুয়াল হচ্ছে টু আর এটা হচ্ছে স্রোতের বেগ ওয়াই স্রোতের বেগ দেওয়া আছে নদীতে স্রোতের বেগ ঘন্টায় দুই কিলোমিটার তাহলে মাইনাস ওয়াই এই পাশে আসে প্লাস ওয়াই হবে তাহলে হচ্ছে দুই যোগ ওয়াই ওয়াইয়ের মান হচ্ছে দুই তাহলে দুই দিয়ে চার তাহলে ব্যক্তির বেগ পাইলাম আমরা হচ্ছে চার এখন অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে স্রোতের অনুকূলে বেগ হবে স্রোতের অনুকূলে বেগ হচ্ছে ব্যক্তির বেগ প্লাস হচ্ছে স্রোতের বেগ ব্যক্তির বেগ হচ্ছে এক্স প্লাস হচ্ছে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ হচ্ছে ওয়াই তো ব্যক্তির বেগ হচ্ছে এখানে আমরা পাইছি চার চার যোগ ওয়াই ওয়াইয়ের বেগ ওয়াই হচ্ছে স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ পাইছি দেওয়া আছে হচ্ছে দুই তাহলে চার দিয়ে ছয় কিলোমিটার পার ঘন্টা অর্থাৎ ছয় কিলোমিটার অতিক্রম করে হচ্ছে এক ঘন্টায় ছয় কিলোমিটার অতিক্রম করে এক ঘন্টা অর্থাৎ ষাট মিনিটে যেহেতু আমাদের অ্যান্সারটা মিনিটে দেওয়া আছে তাহলে আমরা মিনিট বের করব ছয় কিলোমিটার অতিক্রম করে ষাট মিনিটে অতএব এক কিলোমিটার তাহলে উপরে ষাট নিচে হচ্ছে ছয় এত মিনিট অতএব কত কিলোমিটার আমাদের টোটাল দূরত্ব ছিল তিন কিলোমিটার তাহলে তিন কিলোমিটার অতিক্রম করে ষাট গুণ হচ্ছে তিন নিচে হচ্ছে ছয় ছয় দশে ষাট তার মানে তিন দশে তিরিশ এত মিনিট তাহলে অ্যান্সার হলো ক আটান্ন নম্বর প্রশ্ন ডিগ্রি শব্দটির অক্ষরগুলো থেকে যে কোনো চারটি অক্ষর নিয়ে কত প্রকারে বাছাই করা যায় তাহলে এখানে ডিগ্রি শব্দটি তো দেখা যাচ্ছে তিনটা একই আছে তিনটা হচ্ছে ই আছে তিনটা ই আর একটা ডি একটা জি একটা আর তো এটাকে আমরা তিনভাবে সাজাইতে পারি যে একবার হচ্ছে তিনটা ভিন্ন নিব চারটাই ভিন্ন অর্থাৎ হচ্ছে একটা ই নিব একটা ডি নিব একটা জি নিব একটা আর নিব তাহলে চারটাই ভিন্ন বর্ণ নিয়ে আমরা সাজাতে পারবো হচ্ছে ফোর সি ফোর প্লাস দুইটা একই নিব দুইটা একই রকম নিব আর দুইটা ভিন্ন নিব দুইটা একই দুইটা ভিন্ন অর্থাৎ দুইটা ই নিব একবার ডি জি নিব আবার দুইটা ই একবার ডি আর আবার দুইটা ই জি আর অর্থাৎ এই তিনভাবে তাহলে হবে থ্রি সি যেহেতু দুইটা একই আর দুইটা ভিন্ন ওই জন্য থ্রি সি টু প্লাস এবার তিনটা একই একটা ভিন্ন অর্থাৎ তিনটা যদি একই নেই তিনটা ই একবার নিব ডি একবার নিব জি মানে তিনটা ই জি তারপর হচ্ছে তিনটা ই আর তাহলে এক দুই তিন অর্থাৎ থ্রি সি ওয়ান যেহেতু তিনটা একই ওই জন্য ওয়ান 
তাহলে এটার ফোর সি ফোর অর্থ হচ্ছে ওয়ান আর থ্রি সি টু এটাকে ক্যালকুলেশন পাওয়ার পাবো থ্রি আর থ্রি সি ওয়ান এটাকেও ক্যালকুলেশন পাওয়ার পাবো থ্রি তাহলে এক হাতিনে চার চার তিনে সাত অর্থাৎ সাত প্রকারে সাজানো যাবে ষাট নম্বর প্রশ্ন পাঁচ টাকায় তিনটি লেবু কিনে পাঁচটি নয় টাকায় বিক্রি করলে কত লাভ বা ক্ষতি হবে পাঁচ টাকায় তিনটি লেবু কিনে অর্থাৎ হচ্ছে তিনটি লেবুর ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা অতএব একটি লেবুর ওপরে পাঁচ নিচে হচ্ছে তিন এটা হচ্ছে ক্রয় মূল্য পাঁচটি নয় টাকায় বিক্রি করছে অর্থাৎ হচ্ছে পাঁচটির বিক্রয় মূল্য হচ্ছে নয় টাকা অতএব একটির বিক্রয় মূল্য ওপরে নয় হচ্ছে নিচে পাঁচ এটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য যেহেতু বিক্রয় মূল্য বেশি তাহলে লাভ হয় লাভ হবে লাভ হয় বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য মাইনাস এটা থেকে মাইনাস করব ওপরে ফাইভ নিচে থ্রি অর্থাৎ তিন পাঁচের তিন আর পাঁচের লসে হচ্ছে পনেরো পাঁচ দ্বারা পনেরো কিলো তিন তিন নম্বর হচ্ছে সাতাইশ মাইনাস তিন দ্বারা পনেরো কিলো পাঁচ পাঁচ পাঁচের পঁচিশ অর্থাৎ সাতাইশ থেকে পঁচিশ বিয়ে কিলো হচ্ছে দুই আর নিচে হচ্ছে পনেরো তাহলে একটিতে লাভ হয় একটি লেবুতে লাভ হয় টু দুই বাই পনেরো অতএব তিনটি লেবুতে তাহলে কি বেশি হবে তাহলে দুই গুণ তিন নিচে হচ্ছে পনেরো কাটারি করলে তিন একে তিন তিন পাঁচে পনেরো অর্থাৎ হচ্ছে টু বাই ফাইভ তাহলে ক্রয় মূল্য থেকে লাভ হয় অর্থাৎ ক্রয় মূল্য হচ্ছিল পাঁচ টাকা তিনটির তাহলে পাঁচ টাকায় লাভ হবে হচ্ছে এত টাকা পাঁচ টাকায় লাভ হয় হচ্ছে টু বাই ফাইভ টাকা অতএব এক টাকায় লাভ হয় ওপরে টু নিচে ফাইভ পাঁচ আরও নিচে চলে আসবে অতএব একশো টাকায় তাহলে দুই গুণ হচ্ছে একশো আর নিচে পাঁচ গুণ পাঁচ পাঁচ দ্বারা একশো কে ভাগ করলে হচ্ছে পাঁচ বিশে একশো আবার পাঁচ দ্বারা বিশকে ভাগ করলে হচ্ছে চার তাহলে চার দুগুণে আট আট পারসেন্ট লাভ তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে গ ষাট নম্বর প্রশ্ন এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান হলে এক্স পার এইট প্লাস ওয়ান বাই এক্স পার ফোর এর মান কত তাহলে একবার দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এর পাশে আসে প্লাস ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে থ্রি এক্স যেহেতু এখানে এক্স আসে এক্স দ্বারা সবগুলোকে ভাগ করব অর্থাৎ এক্স স্কোয়ারকে ভাগ করবো এক্স দ্বারা প্লাস ওয়ানকেও ভাগ করবো এক্স দ্বারা ইকুয়াল থ্রি এক্সকেও ভাগ করবো এক্স দ্বারা তাহলে এক্স স্কোয়ারকে এক্স দ্বারা ভাগ করলে থাকবে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল হচ্ছে এক্স এস কাটে গেলে থ্রি এখন আমাদের রাশিটা হচ্ছে এক্স পর এইট প্লাস ওয়ান বাই এক্স পর ফোর সমান এক্স পর এইটকে যদি এক্স পর ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে এক্স পর ফোর হবে প্লাস ওয়ান বাই এক্স পর ফোর এক্স পর ফোরকে ভাঙাবো এক্স স্কোয়ার লিখে আবার স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার লিখে আবার স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি এটা এটা কাটা যাবে এখানে আবার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এবি সেম ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এটা স্কোয়ার মাইনাস টু এটা এটা কাটা তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এটা মানে হচ্ছে থ্রি তাহলে থ্রি স্কোয়ার মাইনাস টু থ্রি উপর এক্সকে দিলে নাইন নাইন থেকে টু বিয়ে ক্লোজ হচ্ছে সেভেন সেভেন এটা স্কোয়ার মাইনাস টু সাত সাথে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশ থেকে দুই বিয়ে ক্লোজ হচ্ছে সাতচল্লিশ তাহলে অ্যান্সার হলো ক